স্বাগত বিদুতি রাত 9টায় বাংলাদেশে সঙ্গে আছি আমি অনিমেশ কর এবং সাথে আছে আমি মাহমুদা মমিতা আর জানিয়ে দিচ্ছি বার্তা কক্ষের সর্বশেষ অবৈধ মজুদ বিরোধী অভিযানে সারা দেশে 2 লাখ 6 হাজার লিটার তেল জব্দ চট্টগ্রামে একটি প্রতিষ্ঠান সিলগালা অর্থপাচার মামলায় ডেস্টিনির রফিকুল আমিন ও হারুনুর রশিদের কারাদণ্ড টাকা ফেরতে কমিটি গঠনের নির্দেশ বিএনপি নেতৃত্ব নেতৃত্বহীন আন্দোলনের হুমকি আমলে নিচ্ছে না কাদের অনুমতি ছাড়াই কর্মসূচির ঘোষণা ফখরুলের আমদানির চাপ ও রেমিটেন্স কমাই বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে দান সরকারি কর্মকর্তাদের বিদেশ সফরে লাগা এবং শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রীর শপথ নিলেন ইউএনপি নেতা রনিল বিক্রমসিংহে মাহিন্দা রাজাপাকসা সহ পনেরো নেতার দেশ ত্যাগে নিষেধাজ্ঞা এতক্ষণ আপনাদের সেরে নাম বলছিলাম এবারে চলে যাচ্ছে পুরো খবরে ভোজ্যতেলের অবৈধ মজুদ বন্ধ এবং সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে দেশের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালাচ্ছে প্রশাসন বৃহস্পতিবার রাজধানী সহ সারা দেশে অভিযান চালিয়ে দুই লাখ ছয় হাজার লিটার তেল জব্দ করা হয়েছে এছাড়া বেশি দামে বিক্রির অভিযোগে চট্টগ্রামে একটি প্রতিষ্ঠানকে সিলগালা করা হয়েছে চট্টগ্রামের ছোট খুলে বিস্পিন্ডা স্টোর নামে এই দোকানে আগে কেরা পাঁচ লিটারের বোতল খুলে খোলা তেল হিসেবে বিক্রি করছিলেন দোকানদার ভোক্তা অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা অভিযানে এলে ছুটে আসিয়ে মালিক পক্ষের লোকজন জেলা পুলিশের এএসআই আলী আকবরের মালিকানাধীন এ দোকানে অভিযান নিয়ে চলে হুমবিত অভিযানে এক হাজার লিটারের বেশি তেল জব্দ করেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এছাড়া প্রতিষ্ঠানটিকে সিলগালা করার পাশাপাশি দুই লক্ষ টাকা জরিমানাও করা হয় বোতল জাত তেল এই তেলটা উনি খুলে বিক্রি করতেছেন খুলে বিক্রি করলে ওনার যেটা হচ্ছে যে সাতশো ষাট টাকা পাঁচ লিটার এক বোতলের দাম আর এটা খুলে বিক্রি করলে দাম হচ্ছে নয়শো টাকা উনি এখানে একশো চল্লিশ টাকা প্রফিট পাচ্ছেন খুলনায় তিনটি প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালিয়ে এক লাখ বত্রিশ হাজার লিটার তেল উদ্ধার করা হয় এ সময় অতিরিক্ত তেল মজুত রাখায় রণজিৎ বিশ্বাস অ্যান্ড সন্স সোনালী বিশ্বাস ও সাহার ট্রেডিংকে এক লাখ ষাট হাজার টাকা জরিমানা করা হয় অবৈধভাবে মজুদ করুক না কেন বা যে কোনো রকমের দুষ্কৃতিকারে কাজ করার চেষ্টা করুক না কেন তাদেরকে আমরা আইনের আওতায় নেওয়ার জন্য আমরা সবসময় কাজ করে যাচ্ছি আমাদের এই প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে রাজধানী কাপ্তানবাজারের একটি গোডাউনে প্রায় আট হাজার লিটার পাম্প ও সয়াবিন অবৈধভাবে মজুদ ও বেশি দামে বিক্রির প্রমাণ পেয়ে এক লাখ টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর যখন দাম কম ছিল সয়াবিন এবং পাম অয়েলের তখন একশো উনত্রিশ ড্রাম তেল অবৈধভাবে মজুদ করে রেখেছেন এবং ঈদের পরে যখন দাম গভর্নমেন্ট বাড়িয়ে দিয়েছে তখন এই প্রতিষ্ঠানটি নব্বই ড্রাম ইতিমধ্যে বিক্রি করে দিয়েছেন অতিরিক্ত দামে এবং বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানের কাছে উনচল্লিশ ড্রাম তেল এখনও মজুদ রয়েছে এছাড়া কুমিল্লা মাদারীপুর ঝিনাইদহ খাগড়াছড়ি শেরপুর চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও বাগেরহাটে অভিযান চালিয়ে প্রায় তেতাল্লিশ হাজার লিটার ভোজ্য তেল জব্দ করেছে ভোক্তা অধিদপ্তর বেশি দামে সয়াবিন তেল বিক্রি করায় বরিশালের রহমতপুরে এক দোকানিকে এক লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছে আগামী মাস থেকেই টিসিবির মাধ্যমে ভোজ্য তেল আমদানি করবে সরকার এর জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে বসে সব প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুন্সি বিকেলে রাজধানীর একটি হোটেলে এক অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে সব কথা জানান তিনি বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন শিগগিরই বাজারে তেলে সরবরাহ স্বাভাবিক হবে সরবরাহ স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান চলবে বলেও জানান তিনি বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন সরকারের পদক্ষেপের ফলে প্রতিবেশী যে কোনো দেশের চেয়ে বাংলাদেশে ভোজ্য তেলের দাম কম দাম নিয়ন্ত্রণে অবশিষ্ট পাঁচ শতাংশ ভ্যাট প্রত্যাহারে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে চিঠি দেওয়ার কথাও জানান তিনি এর আগে ভূমি নামে একটি ভার্চুয়াল শিক্ষা প্ল্যাটফর্ম উদ্বোধন করেন টিপু মুন্সি তৈরি পোশাক শিল্পের বেশ কিছু উদ্যোক্তা দক্ষ জনশক্তির চাহিদা মেটাতে এই প্ল্যাটফর্ম গড়ে তুলেছেন যেখানে কম খরচে দক্ষতা অর্জনে নানা প্রশিক্ষণ নেওয়া যাবে উদ্যোক্তারা জানান ভবিষ্যতে ভূমি হবে দেশের প্রথম ভার্চুয়াল বিশ্ববিদ্যালয় অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে পারমিশন সব নিয়ে আমরা কাজ করছি আমরা খুব আশাবাদী যে হয়তো জুন মাসের জুন মাস থেকে আমরা নিজেরা আমরা টিসিবির মাধ্যমে ইম্পোর্ট করতে পারবো আমাদের চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে দশ পার্সেন্ট উজ্জ করা হয়েছে এখন ভ্যাট পাঁচ পার্সেন্ট আছে আমরা চাই সে একই রকম সুরে সেটা উজ্জ করা হোক আমরা আবারও চিঠি দেব এই বিবেচনা করে দেশের তেল 
বিবেচনায় করে যেন পাঁচ পার্সেন্ট উদ্ধ করা হয় ভোজ্য তেলের সঙ্গে অন্য পণ্য কিনতে বাধ্য করা যাবে না আর এই কারসাজি বন্ধে রোববার থেকে কঠোর অভিযানে যাচ্ছে ভক্ত অধিকার অধিদপ্তর বিকেলে এক মত বিনিময় সভায় কথা জানিয়েছেন সংস্থাটির মহাপরিচালক এই সময় তেলের বাজারে অস্থিরতার জন্য নিজেদের দায় নেই বলে দাবি করেন ব্যবসায়ীরা কৃত্রিম সংকটকে পুঁজি করে ভোজ্য তেলের সঙ্গে অন্য পণ্য কিনতে ক্রেতাদের বাধ্য করছিলেন কিছু বিক্রেতা এ অবস্থায় কাশাজি বন্ধে মিলার পাইকার ও খুচরা বিক্রেতাদের নিয়ে বৈঠকে বসেন ভোক্ত অধিকারের মহাপরিচালক তবে বিক্রেতাদের অভিযোগ সয়াবিন তেলের সঙ্গে সরিষার তেল চিনি সহ নানা পণ্য বিক্রিতে চাপ দেয় উৎপাদক প্রতিষ্ঠান তবে এ অভিযোগ অস্বীকার করছেন মিল মালিকেরা আমাদের মিল থেকে বা আমাদের ডিলারদের কাছ থেকে যদি এই প্রবণতাটা না থাকতো তাহলে আমার মনে হয় তেলের যে কৃত্রিম সংকটের যে বাজারে যে হাহাকার এটা অনেকটা चाहिए গত কয়েকদিনে তেলের সঙ্গে অন্য পণ্য কিনতে বাধ্য করে ভোক্তার কাছ থেকে একশো ষাট কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে বলে জানান ভোক্তা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আর এই কারসাজি বন্ধে রোববার থেকেই শুরু হবে অভিযান যেহেতু এটা অলরেডি বাজারে এটা আপনার করা হয়েছে আমরা যেমন তেলের ক্ষেত্রে যেমন অভিযান চলেছে আমরা আগামী সপ্তাহ থেকে এই বিষয়ে আমরা অভিযানে নামছি এবং সেখানে আমরা जुबुलीगर बहिष्कृत नेता इस्माइल होसेन सम्राट जमीन पेले सोमवार पर्त हासपाले थकान बंगबंधु शेख मुजिब मेडिकल विश्वविद्यालय मेडिकल बोर्ड दोपुर हासपाल संबाद सम्मेलन तथ्य जाना है विएसएमएम सहयोगी अध्यापक रेहान मासूद मंडल जान तीन सप्ताह के सम्राटर हार्टर अवस्था स्वाभाविक रही है तब जेको समय असुस्थ होते आगामी सोमवार आक बोर्ड गठन कर फाइनल परीक्षा करा एरपर सम्राटर अवस्था सम्पर्वार के जाना है तक परिवार सिद्धान ने हासपाल अन्न कौ सम्राट के स्थानान्तर विषय बुधवार बत्रीस मास कारे पर तीन शर्ते नय जून पर्त जमिने मुक्ति पान बहिष्कृत जुबलीग नेता इस्माइल होसेन चौधरी सम्राट बर्तमान तर चिकित्सा चलते बंगबंधु शेख मुजिब मेडिकले डेस्टिनेर ग्राहक अर्थ आत्मसात और पाचारे दाय व्यवस्थापना परिचालक रफिकुल अमीन के बारो बचर कारदंड दिए आदालत एक ही संगे ताके दुशो कोटी टा जरिमाना एचड़ा कोम्पानीटर चेयरमैन मोहम्मद होसेन के दस बचर ए प्रेसिडेंट और सबक सेंा प्रधान हारून रशीद के चार बचर कारदंड दे मामलार छचल्लिस आसाम मध्य बाकी विभिन्न मेदे सजा दे मोहम्मद मामलार दस बचर पर बृहस्पतिवार राय घोषणा कर लो ढार विशेष जज आदालत चार सकाले साढ़े आठटा कारागार के आसामी आदालते आना है बेला साढ़े एगारोटा राय घोषणा करें विचारक शेख नाजमुल आलम এতে অর্থ পাচার মামলার সর্বোচ্চ শাস্তি দেয়া হয়েছে ডেস্টিনির এমডি রফিকুল আমিনকে মোহাম্মদ রফিকুল আমিনকে 12 বছরের সাজা দিয়ে 200 কোটি টাকা ফাইন করা হয়েছে জেনারেল হারুন রশিদকে 4 বছরের সাজা দিয়ে 3.5 কোটি টাকা ফাইন করা হয়েছে মোহাম্মদ হোসেনকে 10 বছরের সাজা দিয়ে 1.5 কোটি টাকা ফাইন ধরা হয়েছে 46 জন আসামির প্রত্যেকটি আসামি সাজা প্রাপ্ত হয়েছে বিভিন্ন মেয়াদে এবং বিভিন্ন প্রায় 2300 কোটি টাকা তাদের বিরুদ্ধে ফাইন করা হয়েছে तब राय असंतोष प्रकाश कर उच्च आदालते जामी पक्ष आईनजीवी राय संक्षुब्ध इन्स्ट्रकशन पेले जख इन्स्ट्रकशन पाबाद उच्च आदाल रुदे जथाथ प्रतिकार ने मामलार छचल्लिस आसाम मध्य पाँच जन जमिने बाकी ऊनचल्लिस जन पलतक 
এছাড়া ডেস্টিনির মালিকানাধীন ট্রি প্ল্যান্টেশন লিমিটেডের নামে দুর্নীতির মামলাটির বিচার এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে জানাতুল ফেরদাউস তানভি ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ডেস্টিনির ক্ষতিগ্রস্ত গ্রাহকদের টাকা ফেরতে কমিটি করতে বলেছে আদালত এতে সরকারকে হাইকোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি নেতৃত্বে ছয় দশকের কমিটি গঠন করতে হবে সে কমিটি সমন্বয় করবে টাকা ফেরতের বিষয়টি এমএলএম কোম্পানি হিসেবে ডেস্টিনির জনপ্রিয়তা যখন তুঙ্গে তখন দুই হাজার সালে গ্রাহকের অর্থ আত্মসাত ও পাচারের মামলা হয় অভিযোগপত্রে বলা হয় ডেস্টিনি মাল্টিপারপাস কোঅপারেটিভ সোসাইটির প্রায় সাড়ে আট লাখ বিনিয়োগকারীর এক হাজার কোটি টাকা আত্মসাত ও পাচার করা হয়েছে বৃহস্পতিবার এই অর্থ পাচার মামলার রায়ে গ্রাহকদের টাকা ফিরিয়ে দিতে ছয় সদস্যের কমিটি গঠন করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত কমিটির সদস্য চিফ হবেন সুপ্রিম কোর্টের রিটায়ার্ড একজন জজ এবং তার আন্ডারে থাকবেন অ্যাডিশনাল জয়েন্ট সেক্রেটারি অফ ফিনান্স মিনিস্ট্রি জয়েন্ট সেক্রেটারি অফ সমবায় মন্ত্রণালয় জয়েন্ট সেক্রেটারি পুলিশের একজন ডিআইজি এবং চার্টার অ্যাকাউন্ট্যান্ট এবং মেম্বার সেক্রেটারি হিসেবে থাকবেন রেজিস্টার অফ কোঅপারেটিভ ডিপার্টমেন্টে রায় কালাদণ্ডের পাশাপাশি দুই হাজার তিনশো ষাট কোটি টাকা জরিমানাও করেছে আদালত পাশাপাশি ডেস্টিনির যেসব সম্পত্তি ক্রোক ও ফ্রিজ করা হয়েছিল তা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে রাষ্ট্রের অনুকূলে দুদকের আইনজীবী বলছেন আদালতের নির্দেশে গঠিত কমিটি টাকা ফেরতের বিষয়টি সমন্বয় করবেন যে সমস্ত টাকাগুলোকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বা ফাইন করা হয়েছে এবং ফাইন করা হয়েছে সেই টোটালটাকে অ্যাকোমোলেট করে সেইখান থেকে ভুক্তভোগীরা যে টাকা তারা বিনিয়োগ করেছিল তাদেরকে তারা তাদের মতন করে তারা বিচার বিশ্লেষণ করে তাদের বিবেক মেধা দিয়ে তারা ঠিক করে নিবে তারা কে কতটুকু পাবে সেটা তাদের কাছ থেকে তারা নিয়ে নিতে পারে দেড়শো কোটি টাকা জরিমানা করা হয়েছে এবং তাদের যে সমস্ত প্রপার্টি অ্যাটাচমেন্ট ছিল অর্থাৎ ক্রোক করা ছিল যেগুলো এবং ফ্রিজ করা অ্যাকাউন্ট ছিল সেগুলো সব রাষ্ট্রের কাছে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এছাড়া ডেস্টিনি মাল্টিপারপাস কোঅপারেটিভ সোসাইটিকে বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা বিদেশে কোটি কোটি টাকা পাচারকারী আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের চিহ্নিত করতে বলেছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের দুপুরে ফরিদপুর আওয়ামী লীগের সম্মেলনে এই কথা বলেছেন তিনি এই সময় তিনি বিএনপি নির্বাচনকালীন সরকারের আন্দোলনকে নেতৃত্বহীন বলে সমালোচনা করেছেন দীর্ঘ ছয় বছর পর বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হল ফরিদপুর জেলা আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলন এতে ঢাকা থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এ সময় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে ওঠা নানা অভিযোগ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি যারা বিদেশে অর্থ পাচার করছেন তাদের চিহ্নিত করার পরামর্শ দেন ওবায়দুল কাদের আওয়ামী লীগ করে কোটি কোটি টাকা পাচার করে এরা কারা आंदोलने ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেব কি দেখাবেন এই নির্বাচনে কে আপনাদের আন্দোলনের নেতা কে আপনাদের আগামী দিনের প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে কাউন্সিলরদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে ফরিদপুর জেলা আওয়ামী লীগের নতুন সভাপতি হলেন শামীম হক এবং সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ ইশতিয়াক আরিফ জাহিদুল বাসার ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা সভা সমাবেশের জন্য বিএনপি এখন থেকে আর সরকারের অনুমতি তোয়াক্কা করবে না বলে ঘোষণা দিয়েছেন দলটির জ্যেষ্ঠ নেতারা সেই সাথে কোনো দলের নেতাকর্মীদের ওপর হামলা হলে সাথে সাথে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন তারা আজ ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে আলাদা অনুষ্ঠানে এমন হুঁশিয়ারি দেন বিএনপি নেতারা ঈদে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিএনপি নেতাদের উপর হামলার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ করে ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ বিএনপি সকাল দশটায় সমাবেশ শুরুর কথা থাকলেও ঢাকার বিভিন্ন থানা থেকে মিছিল নিয়ে অনেক আগেই প্রেস ক্লাবের সামনে জড়ো হন দলটির নেতাকর্মীরা এ সময় নিজেদের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনাও ঘটে পরে সমাবেশে নেতারা জানান এই মুহূর্তে আওয়ামী লীগ সরকার পদত্যাগ না করলে দেশের অবস্থা শ্রীলঙ্কার চেয়েও ভয়াবহ হতে পারে 
হেলিকপ্টারে চড়ে জাহাজে উঠছে নদীতে ঝাঁপ দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছে না আর ওই ওয়াশারের দিকে নর্দমার পানি খাওয়াচ্ছে এখান থেকে যদি আওয়ামী লীগ শিক্ষা না নেয় তাহলে বুঝতে হবে তাদের পরিণতি তার এখনো আজকে এখানে মিটিং করতে হলে পারমিশন নিতে হয়েছে আমাদের পার্টি অফিসের সামনে মিটিং করতে দেওয়া হয় না এগুলো কিসের আলামত সবাই কিন্তু এসে গেছে এখন থেকে আমরা মিছিল মিটিং আর পারমিশন নেব না এদিকে সরকার বিরোধী আন্দোলনের জন্য আবারও জাতীয় ঐক্যের আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর লালমনিরহাটের শহরার্দি মাঠে এক সাইকেল র্যালির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আহ্বান জানান তিনি নির্বাচনের আগে খালেদা জিয়া সহ সকল নেতাকর্মীর নামে মামলা প্রত্যাহারের দাবিও জানান মির্জা ফখরুল মাহমুদ শরীফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা একদিকে আমদানি চাপ বাড়ছে অন্যদিকে রেমিটেন্স প্রবাহ কমছে এতে প্রতি নিয়ত কমছে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বর্তমানে একচল্লিশ বিলিয়ন ডলারের এই রিজার্ভ দিয়ে ছয় মাসের আমদানি ব্যয় মেটানো যাবে অর্থনীতিবিদরা বলছেন এমন পরিস্থিতিতে আমদানিতে লাগাম টানার পাশাপাশি রেমিটেন্স এবং রপ্তানি আয় বাড়াতে জোর দিতে হবে করোনা মহামারীর দু বছরে উচ্চ রেমিটেন্স প্রবাহ এবং দাতা সংস্থাগুলোর ঋণ সহায়তায় দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ রেকর্ড পর্যায়ে পৌঁছায় গত আগস্টে আটচল্লিশ বিলিয়ন ডলারের ঘর ছাড়ে রিজার্ভ এখন তা নেমে এসেছে একচল্লিশ বিলিয়ন ডলারের ঘরে বর্তমানে এই রিজার্ভ দিয়ে ছয় মাসের আমদানি দেয় মেটানো সম্ভব আমদানি ব্যয় ব্যাপক প্রবৃদ্ধি এবং রেমিটেন্স কমায় রিজার্ভে টান পড়েছে বলে মনে করছেন আর্থিক খাত বিশ্লেষকরা গত মার্চ পর্যন্ত নয় মাসে আমদানি ব্যয় প্রায় চুয়াল্লিশ শতাংশ বেড়ে ছ হাজার একশো বাহান্ন কোটি ডলার হয়েছে রপ্তানি তেত্রিশ শতাংশ বেড়ে হয়েছে তিন হাজার ছশো বাষট্টি কোটি ডলার অন্যদিকে রেমিটেন্স কমে এক হাজার ছশো ত্রিশ কোটি ডলারে নেমেছে এতে বাড়ছে সামগ্রিক বাণিজ্য ঘাটতি আমদানি দায় মেটাতে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থেকে প্রতিনিয়ত ডলার বিক্রি করছে বাংলাদেশ ব্যাংক সবশেষ আমদানি বাবদ বিল পরিষদ ও ডলার বিক্রির কারণে রিজার্ভ কমে চার কোটি ডলারে দাঁড়িয়েছে এতে গত দেড় মাসে কয়েক ধাপে ডলারের দাম বেড়েছে সত্তর পয়সা এগুলা কিছুটা মানে যেগুলো নন এসেন্সিয়াল ইম্পোর্টস এটাকে ডিসকারেজ করবে যেহেতু মার্জিনের পরিমাণটা বেশি দিতে হবে এই কারণে তো আমার মনে করি যে এই পদক্ষেপগুলো একটা পজিটিভ ইম্প্যাক্ট আপনার রিজার্ভ বাড়ানোর ক্ষেত্রে কাজে দিবে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় অপ্রয়োজনীয় পণ্য আমদানি কমানোর পাশাপাশি সরকারি কর্মকর্তাদের বিদেশ সফর বন্ধ করেছে সরকার পুনরুদ্ধার এবং বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত সরকারি কর্মকর্তাদের বিদেশে সফর সীমিত থাকবে এক্সপোজার ভিজিট স্টাডি ট্যুর এ পি এ ও ইনোভেশনের আওতাভুক্ত ভ্রমণ এবং ওয়ার্কশপ বা সেমিনার সহ সব ধরনের বিদেশ সফর বন্ধ থাকবে বিভিন্ন সময় বিদেশে পাচার হওয়া টাকা একসময় ফেরত আসবে বলে মন্তব্য করেছেন অর্থমন্ত্রী তার মতে বিদেশে টাকা রেখে বাংলাদেশের চেয়ে বেশি লাভ করা যায় না বৃহস্পতিবার রাজধানীতে বাংলাদেশ ব্যাংক রেমিটেন্স অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে তিনি এইসব কথা বলেন এই সময় বৈদেশিক মুদ্রা বাজারের অস্থিরতা কমাতে ব্যাংকাররা সারা দেশে একদম বেঁধে দেওয়ার দাবি জানালেও তা উড়িয়ে দেন বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্নর করোনার দুই বছরে বিশ্ব যখন টালমাটাল তখনও বাংলাদেশের অর্থনীতি সচল রাখে প্রবাসী আয় চলতি অর্থ বছরের দশ মাসে প্রবাসীরা দেশে পাঠিয়েছেন এক হাজার সাতশো কোটি ডলারেরও বেশি তবে তা গেল অর্থ বছরের একই সময়ের চেয়ে ১৬ শতাংশ কম বাংলাদেশ ব্যাংক রেমিটেন্স অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে ব্যাংকাররা জানালেন করোনার বিধি নিষেধ উঠে যাওয়ায় হুন্ডির প্রবণতা বেড়েছে খোলা বাজারে ডলারের বিপরীতে বাড়তি অর্থ পাওয়ায় অনেকেই বেছে নিচ্ছেন অবৈধ পথ এ পরিস্থিতির লাগাম টানতে তাই ডলারের এক রেট বেঁধে দেওয়ার দাবি তাদের 
86 টাকা বা 90 টাকা বা 88 টাকা যেটাই হোক বাংলাদেশ ব্যাংক করবে একটা রেট যে ব্যক্তির মাধ্যমে পাঠানো হবে ওই সেম রেট ইস্যুড হবে মার্কেটের রেট কত 95 এখন এই বেসি সেলিং দিয়ে আমি কি রেমিটে আনলে আমাকে কেউ রেমিটে দিবে আমরা তো সরকারের বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ম মানতে চাই মানে মানতে কি আমার অদস্কল হয়েছে মোবাইল ফাইন্যান্সিং সার্ভিসের মাধ্যমে হুন্ডি বাড়ছে এমন সংখ্যার সাথে দ্বিমত প্রকাশ করেন বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্নর জানান বিশ্বব্যাপী পণ্য মূল্যের অস্থিরতায় বাণিজ্য ঘাটতি বেড়েছে 25 বিলিয়ন ডলার তাই বৈধ পথে প্রবাসী আয় বাড়াতে বিভিন্ন প্রণোদনা দিচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক ফরমাল চ্যানেলে পাঠানো এটি অত্যন্ত আপনার সুবিধাজনক এমন কোনো ক্ষতি হবে না রেমিটেন্স বৃদ্ধির সাথে ইনফ্লেশন ট্রেড অফ করার কথা আমি বলবো যে ইনফ্লেশন কারোর সাথে ট্রেড অফ করা হবে না তবে দেশ থেকে যে অর্থ পাচার হচ্ছে তা মানছেন অর্থমন্ত্রী তার আশা ফিরবে পাচার হওয়া সব অর্থই বিদেশে টাকা রাখলে দুই পার্সেন্ট আরও দেওয়া লাগে সার্ভিসিং চার্জ টু দ্য ব্যাংকগুলোকে আমাদের দেশে আমরা এমন আমরা এমন এমনভাবে আমরা সুবিধা দেব যে ইনশাল্লাহ সবাই ফিরে আসবে বাংলাদেশে অনুষ্ঠানে দুই হাজার উনিশ ও দুই হাজার বিশে প্রবাসী আয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় সাতষট্টি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কার দিল বাংলাদেশ ব্যাংক হরি সাহা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা আল জাজিরার সাংবাদিক শিরিন আবু আকলে হত্যায় ইসরায়েলকে বিচারের মুখোমুখি করার ঘোষণা দিয়েছেন ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস শিরিন আবু আকলের শেষকৃত্যে যোগ দিয়ে হত্যাকাণ্ডের বিচার চাইতে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার কথাও জানান তিনি শুক্রবার গ্রামের বাড়িতে চিরনিদ্রায় শায়িত হবেন শিরিন আবু আকলে এদিকে হত্যাকাণ্ড নিয়ে নিজেদের বক্তব্য বদলেছে ইসরায়েল প্রথমে ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ দাবি করে ফিলিস্তিনি যোদ্ধাদের ছোড়াগুলিতে শিরিন নিহত হন পরে বক্তব্য থেকে সরে এসে ইসরায়েলি সেনাপ্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল আবিব কোচাভি বলেন শিরিন কাদের গুলিতে নিহত হয়েছে তা এখনও স্পষ্ট নয় শিরিনের হত্যাকে ভয়ঙ্কর ট্র্যাজেডি বলে মন্তব্য করেছেন মার্কিন হাউস স্পিকার ন্যান্সি পেলেসি এই ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়ে সুষ্ঠু তদন্তের আহ্বান জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাতিসংঘ শ্রীলঙ্কার নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন ইউনাইটেড ন্যাশনাল পার্টি ইউএনপির নেতা রনিল বিক্রমাসিংহে স্থানীয় সময় সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় প্রেসিডেন্ট গোতাবায়ের সামনে শপথ নেন তিনি এ নিয়ে ষষ্ঠবারের মতো দেশটির প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করতে যাচ্ছেন তিয়াত্তর বছর বয়সে এই রাজনীতিবিদ এদিকে মাহিন্দা রাজাপাকসে ছেলে এবং তার দলের পনেরো সদস্যের দেশ তাকে নিষেধাকা দিয়েছে আদালত শ্রীলঙ্কায় অর্থনৈতিক সংকটকে কেন্দ্র করে গণবিক্ষোভের মুখে গত সোমবার প্রধানমন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ করেন মাহিন্দা রাজাপাকসে এরপর থেকে গেল দুই দিন সংকটপূর্ণ দেশটির প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব কে নেবেন তা নিয়ে আলোচনা শুরু হয় শেষ পর্যন্ত এই গুরু দায়িত্ব নিলেন ইউনাইটেড ন্যাশনাল পার্টির নেতা রনিল বিক্রমাসিংহে চলমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলায় চলতি সপ্তাহেই নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের ঘোষণা দেন শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপাকসে বুধবারের ওই ভাষণের আগে ও পরে রনিল বিক্রমাসিংহের সঙ্গে কয়েক দফা বৈঠক করেন প্রেসিডেন্ট এরপর থেকে নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে রনিল বিক্রমাসিংহের নাম আলোচনায় আসে এ নিয়ে ষষ্ঠবারের মতো শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী হলেন রনিল বিক্রমাসিংহে উনিশশো উনপঞ্চাশ সালের চব্বিশে মার্চ জন্ম নেয়া রনিল বিক্রমাসিংহে বর্তমানে দলের মনোনীত সংসদ সদস্য রাজনৈতিক পরিবারে জন্ম নেয়া রনিল সিলন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন বিষয়ে ডিগ্রি নিয়েছেন গেল শতাব্দীর সত্তরের দশকের মাঝামাঝিতে শ্রীলঙ্কার পুরনো রাজনৈতিক দল ইউএনপির রাজনীতিতে সক্রিয় হন উনিশশো সালে প্রথমবারের মতো দেশটির সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন রনিল বিক্রমাসিংহে উনিশশো সালে প্রথমবারের মতো প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পান তিনি উনিশশো সালের পর থেকে তিনি ইউএনপির নেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন পুলিশের বিপক্ষে জোড়া গোলে বসুন্ধরাকে জেতালেন মিগল ম্যাচ শেষে বিতর্ক সঙ্গী দু দলের শেখ রাসেলের সঙ্গে ড্রতে আবাহনীর হতাশা 
শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে প্রথম টেস্টকে সামনে রেখে চট্টগ্রামে বাংলাদেশ দলের অনুশীলনে ছিল ভিন্নতা ম্যাচ খেলার আদলে হয়েছে ব্যাটিং অনুশীলন আর পেসারদের নিয়ে প্রতিটি সেশনে আলাদাভাবে কাজ করছেন পেস বোলিং কোচ অ্যালান ডোনাল্ড একদিন বিশ্রামের পর প্র্যাকটিসে ভিন্নতা ম্যাচের আদলে ব্যাটিং অনুশীলন দুই ওপেনার তামিম জয়ের এরপর অন্যরা উইকেটের পাশে দাঁড়িয়ে পর্যবেক্ষণে হেড কোচ রাসেল ডোমিঙ্গো ব্যস্ত সময় সিডন্স ডোনাল্ডেরও টেস্টে দুই ওপেনার সফল হলে হিসাব সহজ হয়ে যায় প্রতিপক্ষের নতুন বল সামলানোর চ্যালেঞ্জের পর নতুন বলে নিজেদেরও ভালো বোলিং করতে হবে তাসকিনকে মিস করব তারপরও এবাদত খালেদ শরীফুলদের নিয়ে গড়া পেস অ্যাটাক বিশ্বমানের সাউথ আফ্রিকায় ওরা দারুণ বোলিং করেছে প্রতিটি সেশনের ছোট ছোট নানা বিষয় নিয়ে কাজ করছি মিরপুরের উইকেট নানা প্রশ্নের জন্ম দিলেও চট্টগ্রামের বাইশ গজ স্বাগতিকদের সুবিধা দিয়েছে নিয়মিত এবার সাকিব না থাকায় স্পিনিং উইকেট করার সুযোগ নেই আস্থা রাখতে হবে পেস বোলিংয়ে আমি কখনো বাংলাদেশে খেলিনি তবে ভারত পাকিস্তান শ্রীলঙ্কায় খেলার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি এখানকার উইকেটে নতুন বল কাজে লাগানো গুরুত্বপূর্ণ আর পুরনো বলে রাখতে হবে ধৈর্য পাশাপাশি সোজা বল করার কোনো বিকল্প নেই মুস্তাফিজের টেস্ট না খেলা নিয়েও অবস্থান জানান টাইগারদের পেস বোলিং কোচ আমি ফিজের বিগ ফ্যান সাদা বলের অসাধারণ বোলার সে তবে তার টেস্ট খেলা না খেলার সিদ্ধান্ত আমার বিষয় না পনেরোই মে প্রথম টেস্ট শুরুর আগে শুক্রবারই শেষ প্রস্তুতি ডোনাল্ড জানিয়ে দিয়েছেন ম্যাচের আগের দিন থাকবে ঐচ্ছিক অনুশীলন কামরুল হাসনাত ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ স্পিন সহায়ক নয় প্রথম টেস্ট জয়ের জন্য ব্যাটিং উইকেট দরকার সাউথ আফ্রিকা ব্যর্থতা ভুলে অফ ফর্মে থাকা মুশফিক মমিনুলদের জ্বলে উঠতে হবে তা না হলে হতাশ হতে হবে বলছেন সাবেক পেসার হাসিবুল হোসেন শান্ত সাগরিকায় ভালো কিছু করতে না পারলে ঢাকাতে বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ার শঙ্কা দেখছেন শান্ত চট্টগ্রামে অনুশীলন পরিকল্পনাতে ব্যস্ত বাংলাদেশ দল মুশফিক তামিম জয়দের তৎপরতা ব্যাটিং এ বোলারদের অখণ্ড মনোযোগ লাইন লেনথে প্রতিপক্ষকে নিয়ে রণকৌশল সাজানোর আগে নিজেদের শক্তি সামর্থ্যের কথা মাথায় রাখতে হচ্ছে সাকিব মিরাজ না থাকায় লঙ্কানদের থেকে বোলিং অ্যাটাকে পিছিয়ে পড়েছে বাংলাদেশ টেস্ট জিততে হলে ব্যাটারদের জ্বলে ওঠার বিকল্প নেই অফ ফর্মে থাকা মুশফিক মমিনুল শান্তদের জন্য ব্যাটিং উইকেট হতে পারে বড় স্বস্তির মিরাজ ফর্মে ছিলেন বোলিং ভালো করছিলেন সাথে ব্যাটিংটাও কিন্তু আমাদের ভালো সাপোর্ট দিচ্ছিলেন তো সেই জায়গায় মনে করি যে একটু হলেও আমরা ব্যাকফুটে থাকবো কারণ শ্রীলঙ্কার লেফট হ্যান্ড ব্যাটসম্যান অনেকগুলি লেফট হ্যান্ড ব্যাটসম্যান আছে সেই ক্ষেত্রে মনে করি যে মিয়াজ থাকলে ভালো হতো প্রথম টেস্টে হয়তো বা আমাদের একটু হলেও সমস্যা হবে বাট সাকিবও থাকছে না সেই ক্ষেত্রে হয়তো বা একটু টাফ হবে আমাদের জন্য বাট আমি মনে করি যে ব্যাটসম্যানরা যদি রান রান করেন তাহলে অবশ্যই শ্রীলঙ্কাকে হারানো সম্ভব মেগাচ্ছন্ন আবহাওয়ায় পেসাররা সুবিধা পেতে পারেন উইকেট থেকে আবার ঐতিহ্যগতভাবে এশিয়ার দুই দলের লড়াইয়ে আধিক্য থাকবে স্পিনারদের উইকেট এখন আসলে এখন দেখেন ওয়েদারও একটা ফ্যাক্টর আছে এখানে ব্যাটসম্যানদের ফেভারে থাকে তাহলে আমাদের জন্য একটু সুবিধা হবে কারণ আমরা দেখা যাচ্ছে যে আমাদের কিন্তু ব্যাটসম্যানরা ফর্মে নাই তো ফর্মে আসা হলে আমাদের উইকেটটাও যদি ব্যাটিং উইকেট হয় তাহলে ভালো হবে বাংলাদেশ টিমের জন্য ব্যাটাররা চট্টগ্রামের উইকেটে ঘুরে দাঁড়াতে না পারলে পুরো সিরিজে হতে পারে ভরা ডুবি ঢাকায় যার প্রভাব পড়তে পারে বাজে ভাবে এমনটাই শঙ্কা করছেন সাবেক এই পেসার মাজহারুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্স নিউজ করোনা স্বাস্থ্যবিধি মেনে বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা টেস্ট সিরিজে শতভাগ দর্শক থাকতে পারবে চট্টগ্রাম ও ঢাকাতে টিকিটের মূল্য ও পৃষ্ঠপোষকের নাম ঘোষণা করেছে বিসিবি দুই টেস্ট সিরিজের টাইটেল স্পন্সর মিস্টার হোয়াইট সহযোগিতায় থাকছে ওয়ালটন সর্বনিম্ন টিকিটের মূল্য রাখা হয়েছে পঞ্চাশ টাকা ভিআইপি টিকিটের মূল্য পাঁচশো টাকা ঢাকায় শহীদ জুয়েল ও শহীদ মুস্তাক গ্যালারিতে খেলা দেখতে লাগবে তিনশো টাকা বিসিবিতে এক সংবাদ সম্মেলনের প্রধান নির্বাহী নিজামুদ্দিন সুজন ও মিডিয়া কমিটির চেয়ারম্যান তানভীর আহমেদ চিটু টেস্ট সিরিজ জয়ের ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করেন বিপিএল ফুটবলের পনেরোতম রাউন্ড রোমাঞ্চ ছড়িয়েছে রাজশাহীতে পুলিশ এফ সির বিপক্ষে দুই এক গোলে জিতেছে বসুন্ধরা কিংস জোড়া গোলে ম্যাচের নায়ক মিগেল দামাসেনা সিলেটের শেখ রাসেলের সঙ্গে এক এক গোলে ড্র করে শিরোপা লড়াইয়ে পিছিয়ে গেছে আবাহনী অন্যদিকে মুন্সীগঞ্জের রহমতগঞ্জের বিপক্ষে শেখ জামাল জিতেছে এক শূন্য গোলে পুলিশ এফ সির দানিল কুইপা মেজাজ হারিয়েছেন রেফারির উদ্দেশ্যে কড়া কথা বলার পরপরই আরও আগ্রাসী হয়ে ওঠেন তাকে থামাতে বেগ পেতে হয়েছে ওদিক থেকে খেপেছেন বসুন্ধরার কিংসলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসতে সময় লেগেছে 
বিপিএল ফুটবলে শৃঙ্খলা ভঙ্গ অসদাচরণের ঘটনা তো এখন নিয়মিত এরিটার সঙ্গেই দানিল সেই জায়গায় রাজশাহীতে এই ম্যাচে অবশ্য প্রথম আধ ঘন্টায় জোড়া গোল দিয়ে বসুন্ধরা বুঝিয়ে দেয় তাদের শক্তিমত্তা ফ্রন্টলাইনে দুই ব্রাজিলিয়ানের রসায়ন জমেছে অধিনায়ক রবসন রবিনিয়র অ্যাসিস্টে মিগেল দামাসেনা করেছেন দুই গোল মিগেল দামাসেনা দেখুন কোন জায়গা 80 মিনিটে পেনাল্টি থেকে এক গোল শোধ দিয়েছেন পুলিশের দানিল বসুন্ধরা দাপটের ম্যাচে বাকি সময়ে স্কোর লাইনে আর পরিবর্তন নেই ফেলো 82 মিনিটে সিলেটে আবাহনী শেখ রাসেলের বিগ ম্যাচ কাদা মাঠে স্বাভাবিক খেলা কঠিন আকাশিনীলদের সাফল্য আসে 34 মিনিটে দলকে এগিয়ে নেন মেহেদী হাসান রয়্যাল ওই গোলেই পূর্ণ পয়েন্ট নিশ্চিতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল লেমোসের দল কিন্তু ইনজুরি টাইমে কপাল পুরেছে আবাহনীর 96 মিনিটে দীপক রয়ের গোলে ড্র নিয়ে মাঠ ছাড়ে শেখ রাসেল আবারো পয়েন্ট হারিয়ে শিরোপা লড়াই থেকে পিছিয়ে গেল আবাহনী শীর্ষে থাকা বসুন্ধরার সঙ্গে ব্যবধান এখন 6 পয়েন্টের জয় ফিরেছে শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব মুছিগঞ্জে রহমতগঞ্জের বিপক্ষে ধানমন্ডির জায়েন্টকে জিতিয়েছেন মুসানা জেরে ম্যাচের ছয় মিনিটের মাথায় জয়সূচক গোলটি করেন এই নাইজেরিয়ান অ্যাটাকার কামরুল হাসনাত ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ খেলার খবরে এবার ভিন্ন প্রসঙ্গ দেশের চলচ্চিত্র শিল্পকে টেনে তুলতে এক হাজার কোটি টাকা ঋণের ব্যবস্থা করেছে তথ্য মন্ত্রণালয় নতুন সিনেমা হল নির্মাণ ও পুরনোগুলো সংস্কারে সহজ শর্তে ও কম সুদে ব্যাংকের মাধ্যমে দেয়া হবে এই ঋণ সব পক্ষের সম্মতি থাকলে ফলে দেখানো হবে ভারত থেকে আমদানি করা চলচ্চিত্র যাতে আবারও প্রেক্ষাগৃহমুখী হন দর্শক এ নিয়ে প্রতিবেদন থাকছে সংবাদের পরের অংশে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি ব্যবস্থাপনাতেও বাড়ল হজ যাত্রার খরচ এবছর বেসরকারিভাবে হজে যেতে গুনতে হবে চার লাখ তেষট্টি হাজার সাতশো চুয়াল্লিশ টাকা যা গত বছরের তুলনায় প্রায় দেড় লাখ টাকা বেশি বৃহস্পতিবার সকালে রাজধানীর নয়াপল্টনের সংবাদ সম্মেলনে সাধারণ হজ প্যাকেজ ঘোষণা করে হজ এজেন্সিস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ হাব এ সময় ভোগান্তি কমাতে হজ যাত্রী পরিবহনে আরও এয়ারলাইন্স উন্মুক্ত করার দাবি জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি চলতি বছর সাতান্ন হাজার পাঁচশো পঁচাশি জন হজ পালন করতে সৌদি আরব যাবেন এর মধ্যে চার হাজার হজ যাত্রী সরকারি ব্যবস্থাপনায় এবং বাকি তিপ্পান্ন হাজার পাঁচশো পঁচাশি জন যাবেন বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় সংবাদ সম্মেলনে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ পালনের জন্য চার লাখ তেষট্টি হাজার সাতশো চুয়াল্লিশ টাকার সাধারণ প্যাকেজ ঘোষণা করা হয় এছাড়া কোরবানির জন্য আলাদা করে উনিশ হাজার ছয়শো তিরাশি টাকা জমা দিতে হবে গেল বছর সর্বনিম্ন প্যাকেজ তিন লাখ পনেরো হাজার থাকলেও এবার বাড়ানো হয়েছে এক লাখ আটচল্লিশ হাজার সাতশো চুয়াল্লিশ টাকা হাফ জানাই বাড়ি ভাড়া ও সার্ভিস চার্জ বাড়ার কারণেই এবারে বাড়তি দেড় লাখ টাকা গুনতে হবে হজযাত্রীদের বাড়ি ভাড়া এবং অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জ এ দুইটা খাতে অন্যান্য আর বিমান ভাড়া দু হাজার টাকা দু হাজার বিশ থেকে প্রস্তাবিত দু হাজার বিশের প্রস্তাবিত থেকে দু হাজার টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে এই খাতগুলি ছিল আমাদের জন্য বেশি সাধারণ প্যাকেজে হজযাত্রীদের পবিত্র হারাম শরীফ চত্বরের দেড় কিলোমিটারের মধ্যে আবাসনের ব্যবস্থা করা হবে প্রতি জেলায় হজযাত্রীদের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি সৌদি আরবে ৪৪ জন যাত্রীর জন্য থাকবে একজন হজ গাইড এছাড়া যাত্রী ভোগান্তি নিরসনে এয়ারলাইন্স বাড়ানোর দাবি হবে প্রতি বছর গত কয়েক বছর যাবৎ হজের মাঝামাঝি বা শেষ সময় আসলে সব হজযাত্রী যেতে পারবে কিনা তাদের আসন সংকুলন হবে কিনা এ বিষয়ে সবাই উদ্বিগ্ন থাকে আপনারা সহ জাতি উদ্বিগ্ন থাকে এটা কারণটা কি কারণ হলো এয়ারলাইন্স নির্দিষ্ট করে থাকার কারণে এখন আমরা বরাবরই দাবি যাই নিয়ে এসেছি যে আগের মতো সমস্ত এয়ারলাইন্সগুলিকে ওপেন করে দিলে তাহলে ভারো কম্পিটিটিভ হবে এবং সার্ভিসের ক্ষেত্রে একটা কম্পিটিশন হবে সার্ভিস এনহেন্স হবে করোনা বিধি নিষেধের কারণে নিবন্ধন করা থাকলেও এবার পঁয়ষট্টি বছর বাতার চেয়ে বেশি বয়সীরা হজে যেতে পারবেন না হাফ সভাপতি জানান এমন ব্যক্তিরা চাইলে তার কোনো আত্মীয়কে মনোনীত করতে পারবেন বিপ্রজিৎ চন্দ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা দেশের ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে এখনও নিরাপত্তার তেমন প্রস্তুতি নেই নিরাপত্তা নিশ্চিতে বিভিন্ন পক্ষ কাজ করলেও সমন্বয়ের অভাব রয়েছে বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আইএলও এবং বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সিপিডি আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে উঠে আসে এইসব তথ্য অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী বলেছেন দুর্ঘটনা বন্ধে যেখানে সেখানে শিল্প কারখানা করতে দেয়া হবে না 
দেশে শিল্পায়ন বাড়ার পাশাপাশি কারখানা নিরাপদ কর্মপরিবেশের প্রয়োজনীয়তা বাড়ছে রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পর তৈরি পোশাক কারখানাগুলোতে নিরাপত্তা নিশ্চিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে অন্যান্য খাতের কারখানায় এ বিষয়ে কাজ শুরু হলেও এখনো ঘটছে বিভিন্ন দুর্ঘটনা প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেফটি ফোরামে জানানো হয় নিরাপদ কর্মপরিবেশের জন্য সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা কাজ করলেও তাদের মধ্যে রয়েছে সমন্বয়হীনতা বড় কারখানাগুলোতে নিরাপত্তা প্রস্তুতি থাকলেও ছোট কারখানাগুলোতে এখনো তেমন প্রস্তুতি দেখা যায় না এক খাতের সাথে অন্য খাতের নিরাপত্তা প্রস্তুতিতেও অনেক পার্থক্য রয়েছে অনুষ্ঠানে আয়লো বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর বলেন শুধু শ্রমিকদের জন্য নয় টেকসই শিল্প গড়ে তুলতে সর্বজনীন নিরাপত্তা কাঠামো তৈরি করতে হবে সেজন্য তৈরি পোশাক খাতের সংস্কারের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর পরামর্শ তার কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা তত্ত্বাবধানে থাকা সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সুশাসন এবং কাজের গুণগত মান বজায় রাখতে হবে পাশাপাশি সুরক্ষা কাঠামো তৈরির জন্য মালিক এবং শ্রমিক সংগঠনগুলোকে একই দৃষ্টিভঙ্গির আওতায় আসতে হবে এদিকে শিল্পমন্ত্রী জানিয়েছেন দুর্ঘটনা বন্ধে প্রয়োজনীয় কাজ করছে তার মন্ত্রণালয় বিক্ষিপ্তভাবে গড়ে ওঠা কারখানাগুলো বেশি বিপজ্জনক তাই যত্রতত্রভাবে গড়ে ওঠা কারখানা বন্ধের তালিকা তৈরি করছে মন্ত্রণালয় এছাড়াও এই সংক্রান্ত বেশ কিছু আইনও সংস্কার করা হয়েছে অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন সংস্থা ও ইসিডির হিসেবে দুই হাজার একুশ সালে আটটি এবং চলতি বছরের এপ্রিল পর্যন্ত বাংলাদেশে পাঁচটি শিল্প দুর্ঘটনা ঘটেছে সরকারি হাসপাতালে জরুরি বিভাগে মিলবে পরীক্ষা নিরীক্ষা সহ সব ধরনের চিকিৎসা সেবা বাড়ানো হচ্ছে বেড বসছে আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সেবা এবং জরুরি অপারেশনের ব্যবস্থাও যুক্ত করা হবে জানিয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ ইতোমধ্যে কাজ শুরু হয়েছে ঢাকা মেডিকেলে পর্যায়ক্রমে সব হাসপাতালকেই আধুনিকায়ন করা হচ্ছে দেশের সবচেয়ে ব্যস্ত হাসপাতাল ঢাকা মেডিকেল জরুরি বিভাগে প্রতি মিনিটে আসছে দুই থেকে তিন জন রোগী এমন পরিস্থিতি চলে দিন রাত চব্বিশ ঘন্টায় যে কোনো অসুস্থতায় প্রাথমিক চিকিৎসার সব ব্যবস্থা আছে এখানে জরুরি পরীক্ষা নিরীক্ষাও করা যায় আর প্রয়োজন অনুসারে পাঠানো হয় বিভিন্ন বিভাগে এটি ঢাকা মেডিকেলের জরুরি বিভাগের পাশেই ওয়ান স্টপ ইমার্জেন্সি সেন্টার যেটিকে বলা হয় ওসেক কোনো রোগীর অবস্থা সংকটাপন্ন হলে জরুরি বিভাগ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে রোগীকে পাঠানো হয় এখানে সংকটাপন্ন একজন রোগীর জীবন বাঁচাতে যে ধরনের অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধা অর্থাৎ আইসিইউ ভেন্টিলেটর থেকে অন্যান্য সব কিছুই আছে এখানে এর ফলে খুব অল্প সময়ের মধ্যে একজন রোগীর সুচিকিৎসা নিশ্চিত করা সম্ভব হয় সেক্ষেত্রে জীবনও বেঁচে যায় রোগীর দেশের সব সরকারি হাসপাতালের জরুরি বিভাগ আধুনিকায়ন হচ্ছে জানিয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ প্রয়োজন অনুসারে বসছে আশিটি পর্যন্ত বেড রোগীর অবস্থা অনুযায়ী রেড ইয়েলো এবং গ্রিন এই তিন শ্রেণীতে ভাগ হবে বেড সংকটাপন্ন অবস্থায় আনা রোগীদের চিকিৎসা শুরু হবে সবার আগে অনেক সময় আছে যে শ্বাসকষ্টের রোগী কিংবা হার্টের কার্ডিয়াক প্রবলেমের রোগী আমরা যদি যত দ্রুত তাকে ডায়াগনোসিস করি এবং প্রকৃত চিকিৎসাটা দিতে পারি প্রপার ম্যানেজমেন্টটা দিতে পারি অনেক রোগী আছে উইদিন টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্সে কামব্যাক করে জরুরি বিভাগে সব পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যবস্থা হলে অসুস্থ রোগীকে নিয়ে স্বজনদের বিভিন্ন বিভাগে ছুটোছুটি করতে হবে না চিকিৎসাও শুরু করা যাবে দ্রুত এতে প্রাণ বাঁচবে অনেক রোগীর কমবে খরচ বলছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ইমার্জেন্সিতে আসা মাত্র থার্টি মিনিটস থেকে এক ঘন্টার মধ্যে তার রিয়েলি ডায়াগনোসিসটা হয়ে যাবে এবং ডায়াগনোসিস হয়ে গেলে ওখানেই তার চিকিৎসা শুরু হয়ে যাবে আমাদের মূল টার্গেট কি মানুষের মৃত্যু কমানো এবং দ্রুত ইমার্জেন্সি রোগীকে চিকিৎসার আওতায় নিয়ে আসা জরুরি বিভাগের আধুনিকায়ন হলে খরচ বাড়ছে না আগের মতোই দশ টাকার টিকিটে মিলবে জরুরি প্রাথমিক সেবা অন্যান্য পরীক্ষা নিরীক্ষার ফিও থাকবে অপরিবর্তিত হাসান মিসবা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতি সহ সব পক্ষের সম্মতি নিয়ে ভারত থেকে ছবি আমদানি করা হবে সিনেমা হল নির্মাণ সংস্কার এবং উন্নয়ন নিয়ে হল মালিকদের সঙ্গে এক বৈঠকে কথা বলেছেন তথ্য এবং সম্প্রচার মন্ত্রী হাসান মাহমুদ এই শিল্প রক্ষায় সহজ শর্তে ব্যাংকের মাধ্যমে এক হাজার কোটি টাকার ঋণের ব্যবস্থা করেছে তথ্য মন্ত্রণালয় 
দেশে এক সময় এক হাজার চারশো পঁয়ত্রিশটি সিনেমা হল ছিল কমতে কমতে তিন বছর আগে হলের সংখ্যা দাঁড়ায় দুশো ষাটে আর এখন হলের সংখ্যা ষাট থেকে সত্তরটির বেশি নয় দু বছর করোনা মহামারীর পর হল সহ পুরো সিনেমা শিল্প এখন ধ্বংসের মুখে চলচ্চিত্র শিল্পকে রক্ষায় সারা দেশে সিনেমা হল নির্মাণ সংস্কার বা উন্নয়নের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার সরকারি বেসরকারি ব্যাংকের মাধ্যমে হল নির্মাণের জন্য উদ্যোক্তা প্রতি আট বছর মেয়াদে ঋণ দেয়া হবে দশ কোটি টাকা আর সংস্কার বা উন্নয়নের জন্য দেয়া হবে পাঁচ কোটি টাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় এই ঋণের সর্বোচ্চ সুদ পাঁচ শতাংশ আর অন্য এলাকার উদ্যোক্তাদের জন্য সুদ হবে সাড়ে চার শতাংশ ব্যাংকের মাধ্যমে সিনেমা হলের জন্য মোট বরাদ্দ এক হাজার কোটি টাকা হল মালিকদের দাবি সুদের হার চার শতাংশ করতে হবে পাশাপাশি বাড়াতে হবে ঋণের মেয়াদ এক বছর গ্রেস পিরিয়ড বাড়িয়ে করতে হবে তিন বছর পাশাপাশি আমদানি করা বিদেশি সিনেমা হলে চালাতে দিতে হবে দেশের মানুষের পরিবর্তিত চাহিদা ও রুচি অনুযায়ী হলের মান উন্নয়ন করতে হবে এছাড়া চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতি সহ সকল পক্ষের সম্মতি নিয়ে প্রতিবেশী দেশ থেকে ছবি আমদানি করা হবে শিল্পী সমিতি এটার সাথে একমত হতে হবে সবাইকে এক ঐক্যমতের মধ্যে এনেই এটি করতে হবে আর সেটি করতে পারলে খুব ভালো হয় আর অন্যান্য যে বিষয়গুলো সহজীকরণ করা দরকার সেটি আমরা করে দেব দেশের চলচ্চিত্রের মান উন্নয়নে এ বছর বিশটি সিনেমায় অনুদান করা হবে বলে জানান তথ্যমন্ত্রী রিশাদ হুদা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা আর এই ছিল রাত নয়টায় বাংলাদেশে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর আরও বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং টুইটারে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ